இன்னைக்கு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும்போது ப்ரீமியம்லயும் வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட்லயும் வரலான் இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வணக்கம் மக்களே எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் பேக் டு புது பிளாகுங்க இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ரேப்பிட் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தாங்க இருக்கோம் அது என்ன ரேப்பிட் ரயில்னு கேட்பீங்க அதாவது மணிக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடிய மெட்ரோ ட்ரெயினோட ஒரு அப்கிரேடட் வருஷன் தாங்க ரேப்பிட் ட்ரெயின் ஸோ இந்த ட்ரெயினோட ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு மீரதுங்க அஸ்ரத் நிசாமுதீன்லேருந்து மீரத் வரைக்கும் போகுது பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு ஸ்டேஷன் தாங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷகிபாபாத் காசியாபாத் துபாய் திப்போங்க ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ அந்த மூணு ஸ்டாப்பையும் ஃபுல் ஜேர்னி பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஷகிபாபாத் ஸ்டேஷனில் இருக்கோங்க இங்கேருந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம துபாய் திப்போ வரைக்கும் போக போகிறோங்க ஸோ இந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடிய வகையில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ட்ரெயின் மேக்சிமமாக நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகுங்களா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு நூறு கிலோமீட்டருங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா இந்தியாவோட அதிவேக ரயில்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரேப்பிட் ரயிலோட ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க அப்புறம் இந்த ஸ்டேஷனில் என்னென்ன அமினிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் ட்ரெயினுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாங்க ஸோ என் கூட ஒரு டெரிஃபிக்கான ஜேர்னிக்கு தயாராகிக்கோங்க இணையவழி பயணத்தில் இணைந்திருங்கள் சேர்ந்தே பயணிப்போம் என்சிஆர்டிசின்னு நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜியன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ரேப்பிட் சகிபாபாத் ட்ரென்ஸ் ஒரு மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தாங்க இருக்குது ஒன்று ஐம்பதுக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஒன்று ஐம்பத்தொம்பதுக்கு ஒரு ட்ரெயின் ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்று நாற்பத்தி மூணு ஆகுதுங்க அடுத்த ட்ரெயின் ஒன்று ஐம்பது ஒன்று ஐம்பத்தொம்பது ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க எப்படி வந்துட்டு ஒன்று ஐம்பத்தொம்பது ட்ரெயின் பிடிக்க முடியாது ஒன்று ஐம்பது ட்ரெயின் பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒன்று ஐம்பத்தொம்பது ட்ரெயினில் தான் மேக்சிமம் ஏறுவோம்னு நினைக்கிறேங்க ஸ்டேஷன் சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறக்கு ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் மாதிரி தான் இருக்குங்க பார்க்குறக்கு ஸோ செமையாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் பிளான்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலைங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் எந்த டெல்லி ஸ்டேஷன்லேயே வந்துட்டு பாட்டில் பிளான்ஸ் எதுவும் வைக்கலைங்க ஸோ நல்லா இருக்குங்க அது பார்க்குறக்கு ஸோ அப்படியே உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குங்க அங்கே டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு மேனுவல் மேனுவல் கவுண்டரும் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் கவுண்டரும் இருக்குங்க ஸோ நாம் அப்படியே போய் இப்போது மேனுவல் கவுண்டரில் டிக்கெட் வாங்கலாம் வாங்க ஸோ இங்கே ஃபேர்லாம் எழுதி போட்டிருக்காங்க மொத்தம் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ்னு ஒன்று ப்ரீமியம் கிளாஸ்னு ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸில் ஃபுல் ஜேர்னிக்கு ஐம்பது ரூபாங்க ப்ரீமியம் கிளாஸில் ஃபுல் ஜேர்னிக்கு நூறுரூபா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி மீரட் காரிடார்னு போட்டு உங்களுக்கு அந்த மேப் போட்டிருக்காங்க எல்லா அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அங்கே நம்ம டிக்கெட்டு ஸோ நூறுரூவா சொன்னால் இல்லைங்களா ப்ரீமியம் டிக்கெட்டே எடுத்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த டிக்கெட்டை ரெண்டு தடவை டேப் பண்ணுங்களாமா ஒன்று இங்கே என்ட்ர் ஆகிறப்போ ஒன்றுங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீமியம் டிக்கெட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ப்ரீமியம் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் லான்ஸில் ட்ரெயின் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்களா ஸோ ப்ரீமியம் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கோச்சுங்களா ப்ளூ கலர் சீட் கொடுத்துருப்பாங்களா ஸோ வாங்க நம்ம போய் இந்த டிக்கெட்டை மறுபடியும் டேப் பண்ணிவிட்டு ப்ரீமியம் லான்ஸில் ட்ரெயின் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு பேட்டர்னேஜ் ரொம்ப கம்மிங்க இப்போதைக்கு மூணு ஸ்டாப் அப்படிங்கிறனால மக்கள் கூட்டம் குறைவாக தாங்க இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் டெல்லி டு மீரத் ஃபுல் லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட்டம் அல்லுன்னு நினைக்கிறேங்க நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஸோ இதுதாங்க நம்ம அந்த ஆர்ஆர்டிஎஸ் ட்ரெயினோட பிளாட்ஃபார்மு மேலே வந்துட்டோம் நமக்கு வந்துட்டு முன்னாடி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ப்ரீமியம் லான்ச்சு அப்படியே நடந்து நம்ம ப்ரீமியம் லான்ச் போயிடலாங்க ஆறு நிமிஷத்தில் அடுத்த ட்ரெயின் வரும்னு போட்டிருக்காங்க ஆர்கிடெக்சர் நல்லா இருக்குங்க கொஞ்சம் மாடர்னாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெட்ரோ ஸ்டேஷனை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பட் அதான சிமிலர் ஃபீல் நமக்கு கிடைக்குதுங்க ஸோ செமையாக இருக்குல்ல ட்ரெயினு சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறக்கு பாருங்கள் கீழே என்சிஆர்டிசின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ வண்டி நின்றதுக்கப்புறம் டோர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன்
இதாங்க அந்த ப்ரீமியம் லான்ஜு வர்ற கடை இருக்கு மேகசின்ஸ் வச்சுருக்காங்க டைம் பாஸ் பண்ணுறக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் வெண்டிங் மிஷின் இருக்குங்க ஸோ ஜூஸு அப்புறம் என்னங்க சிப்ஸு பிஸ்கட்டு கேக் மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இது ஆல்ரெடி கேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ துபாய் டிப்போன் எழுதியிருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் ஆனால் கிளார் அடிக்குது இந்தியில் மாறிடுச்சு வாங்க அப்படியே ப்ரீமியம் லான்ச்குள்ள என்ட்ரு ஆகி நம்மளோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வந்தே பாரத்தில் கொடுத்துருக்கா மாதிரி தாங்க சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க மேலே ஓவர் ஹெட் ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கங்க ஸோ அப்புறம் கைப்பிடி ஒன்று பிடிச்சிட்டு போகிறக்கு ஸோ அப்படியே அந்த எண்டுக்கு போனால் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு யாரும் உள்ளே வர முடியாத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்க அப்புறம் இந்த எல்இடி டிஸ்பிளே போர்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டேஷன் நிற்குன்னு போட்டிருக்காங்க சகிபாபாத் காசியாபாத் குல்தார் துபாய் துபாய் டிப்போர்டுங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க போகவே முடியாது அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கோச்சுங்க ஸ்டாண்டர்ட் கோச்சில் ரெட் சீட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ சீட்டிங் வந்தே பாரத்தில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸில் போகிற மாதிரி ஆனால் ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டுங்க ஸோ சீட்டுக்கு பாருங்கள் ரெஸ்ட் ஃபூட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒரு பவுச்சு வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸு அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கோட்டு இல்லை ஜெர்கின் மாட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா அதை வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் சார்ஜிங் சாக்கெட்டும் இருக்குது போர்ட்டும் இருக்குதுங்க ஸோ யூஎஸ்பி போர்ட் அண்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் ரெண்டுமே இருக்குது நம்ம வண்டி எடுத்துட்டாங்கங்க வண்டி லான்ச் எடுத்து அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் வண்டியில் யாருமே இல்லை நம்ம மட்டும்தான் ஏன்னா அஞ்சு ஸ்டாப் தான் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பேட்டர்னேஜ் கம்மியாக தாங்க இருக்குது ஸோ ஒரு எம்டி வண்டியில் அதுவும் ஹை ஸ்பீட் வண்டியில் போகிற அனுபவமே தனி தான் உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் காமிக்கிறேருங்க சதாப்தியில் கொடுக்குற மாதிரி கூட அந்த விண்டோஸ்க்கு விண்டோ ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக எடுத்துவிட்டால் வியூங்க செம வியூவாக தெரியுது ட்ராக்டர் எதுங்களா காசிபாபாத் ஜங்ஷனுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் இந்த காசிபாபாத் ஜங்ஷன் எப்போ பார்த்துருப்பீங்கன்னா நியூ டெல்லியிலேருந்து காத்கோடுகம் போகிறப்போ இதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பு நமக்கு ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் மேலே கார்ட்ஸ்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சலரேஷன் பாருங்கள் நூறில் போகுது தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தெட்டு நூற்றி ரெண்டு தொண்ணூத்தொம்பது நூறு தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தேழு பாருங்கள் பேரில் ஒரு குட் ஸ்ட்ரெயின் மூவ்மெண்ட்டு வேறு இருக்குது குட் ஸ்ட்ரெயின் போயிடுச்சுங்க டெல்லியில் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா பக்கமும் காடு தாங்க அங்கே தெரியுது பாருங்கள் அதுதான் காசியாபாத் ஸ்டேஷனுங்க ஆர்ஆர்டிஎஸ் ஸ்டேஷன் ஸோ ஸ்டேஷனுக்கு பக்கம் இருக்கும் ட்ரெயின் எவ்வளோ ஸ்லோவாக போய் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் வாங்க ஓப்பனிங் பார்ப்போம் லெவன் எயிட்டு ஃபோர்டீன் செவன் கமான் ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஓப்பன் த டோர் ப்ளீஸ் டோர் ஓப்பன் Come on, Vandi, come to an halt. Come on, da, Vandi, come to. That's all. Zero. Doors open on. Your side. Doors get open. Home both premium, and home both standard. So, we'll skip the video. So, we'll skip the video. We'll skip the video. We'll skip the video. We'll skip the acceleration. We'll skip the video. வண்டி எடுத்தோன்னே பாருங்க பாருங்க புல்லு பாருங்க எடுத்தோன்னே முப்பத்தி நாலு முப்பத்தேழு நாற்பத்தி நாலு சாமி நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தொன்னு வெறித்தனங்க ஐம்பத்தேழு அறுபது அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தொம்பது எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு எண்பத்தொன்று செம்ம ஸ்பீடு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தேழு தொண்ணூத்தொம்பது நூறு ஆக்சலரேஷன் செம ஆக்சலரேஷனுங்க நூற்றி பன்னெண்டு கமான் 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 நூற்றி பதிமூணு கமான்டா கமான் டச் 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 ஒரு நூற்றி முப்பதாவது வா கமான் 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 நூற்றி இருபத்தெட்டு கமான் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி எஸ்ஸுங்க நம்ம வந்து தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்ட்ரீடை தாண்டிட்டோம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி முப்பத்தி நாலு சாமி வேறு லெவல்
சூப்பர் ஸ்பீட் நூற்றி நாற்பதுங்க நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அஞ்சு ஸோ வேறு 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 லெவலுங்க நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுங்க அவ்வளவுதான் குறையுது நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷன் வரோம் நம்ம இப்போ துகாய் ஸ்டேஷன் வந்துட்டோங்க இதுக்கு அடுத்து துகாய் திப்போ அங்க இறங்கணும் ஸோ இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டேஷன் விட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு ஆக்சலரேஷன் போயிடுறாங்க நூத்தி நாற்பது நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் படிப்படியா குறைஞ்சு ஸ்டேஷன் வரும்போது ஜீரோல கொண்டு போய் நிறுத்துறாங்க ஸோ இந்த வண்டி ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு கம்ப்ளீட் ஆனால் மக்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் போகிற வரைக்கும் சீன்ஸ் பாருங்கள் அப்புறம் நம்ம இறங்கி கீழே போயிட்டு மறுபடியும் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிக்கெட் எடுத்துட்டு போகலாம் ஸோ கருவை பாருங்கள் குப்பை சம குப்பை அஞ்சுக்கு ஏறணுங்க ரெண்டு இருபதுக்கு துபாய் இருப்போம் வந்துட்டோம் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் பதினஞ்சு கிலோமீட்டரை பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணி வந்திருக்கோம் நான் உங்களுக்கு ஸ்பீடு காமிச்சிருப்பேன் ஸோ பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணால் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு அறுபது தானே அப்படின்னு கேட்காதீங்க இது வந்துட்டு ஒரு ஆக்சலரேஷன் போயிட்டு திரும்பவும் கீழே இறங்குதுங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் டிக்கெட் எடுக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கோச்சில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்பீட் ரயில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ரூட் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லி மீரத் டெல்லி ஆழ்வார் டெல்லி பானிப்பட்டுங்க மீரத் போகிற ரூட்டில் தான் நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஷன் மட்டும் இப்போ ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்குங்க ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரேப்பிட் ரயில் சிஸ்டமோட தேவை என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு போக போக சொல்கிறேன் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கோங்க இதோட ரேட் ஐம்பது ரூபா வரும்போது வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ப்ரீமியம் கிளாஸில் வந்தேன் அதோட ரேட் வந்து நூறுரூபாங்க அப்படியே டபுள் இன்னும் வண்டி வரலைங்க வண்டி வந்தோடனே நம்ம ஏறி வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு நம்ம ரிட்டன் சென்னியை கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதாங்க கிளாஸ் இன்டீரியர் இங்கேயும் டூ டூ தான் கொடுத்துருக்காங்க சீட்ஸ் ரெட் கலரு நம்ம மெட்ரோவில் இருக்கிற மாதிரி டோருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீட்டில் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் கன்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்கங்க கிளாஸ்லேயும் கூட்டமே இல்லைங்க அவ்வளோதாங்க ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸோட அமெனிட்டிஸ் ப்ரீமியம் கிளாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ஃபெசிலிட்டிஸ் குறைவு தான் பட் ரேட்டும் இதில் கம்மி இருந்தால் ரெண்டு ஒரே ஸ்பீடு தான் இருக்க போகுது இல்லைங்களா அப்படியே நம்ம ரிட்டர்ன் சென்னை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீன்ஸ் காமிக்கிறேன் எண்டு வந்து சைபாபாத் போய் தரேன் அந்த பக்கம் ஒரு வண்டி பேரல அரை விழுங்க ஒரு 
மினியேச்சர் வச்சுருக்காங்க நம்ம மொத்த ரூட்டோட மினியேச்சர் அது எப்படி மொத்தமாக காமிச்சாலும் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஒரு ஓவரியம் மட்டும் காமிக்கிறாங்க மூணு லைன் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அதில் ஒரு லைன் தாங்க இந்த லைன் ஏன் மற்ற ரெண்டு லைனை விட இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு மீரட் ஹைவேல தான் எக்கச்சக்கமான கார்ஸ் போயிட்டு வருதுங்க ஸோ அந்த கார்ஸை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லைன் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி பேனிவர் டெல்லி ஆழ்வார் இது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து மீரத் வரைக்கும் போகுது அப்படின்னு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து நிசாமுதீனுங்க நிசாமுதீன் டு மீரத் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வருங்க மூணு மணி நேரம் நினைக்கிறேன் சொல்றேன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது எதை பார்த்தாலும் கேள்வி கேட்டே இருக்கான் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க அவன் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டு போகிறான் அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஒரு மலைக்கு போயிட்டு வாங்க ஹில்ஸ் போயிட்டு வாங்க இவனும் ஒரு பிரேக் எடுத்து ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறான் அடுத்த நாள் வந்துட்டு ஹில் ஸ்டேஷன்லேருந்து இவன் சைக்காட்ரிஸ்ட்டுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அது ஏன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கான் ஸோ சிம்பிளுங்க நம்ம எப்பவுமே ஒரே லொக்கேஷனில் இருக்கும்போது நம்ம ரவுட்டின் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருப்போம் அதே லொக்கேஷன் மாற்றி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம திரும்ப போய் நம்ம ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முன்னை விட வேகமாக செயல்படலாம் ஸோ நீங்கள் யாராக ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோவை பாருங்கள் ஒரு செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் ஸோ சும்மா தான் சொன்னேன் ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோ சொல்லிக்கிறேன் பட்டா பாய் டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப்